മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ ഒരു പാഠമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കാലത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകാനുള്ള പാഠമെന്താണ് ഈ വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കാൾ ഗൗരവതരമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന ജീവമാർഗം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സന്ദേശം നൽകുന്നത് സുശേഷകൻ സജീവ് വർഗീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ലോകം മുഴുവനുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യാധിയാണല്ലോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഇത് ലോക രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ആശങ്കയുടെയും ഭീതിയുടെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടാരം മുതൽ കുടിലു വരെയുള്ള എല്ലാവരും വളരെ ഭയത്തോടെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് കൊറോണയുടെ മുൻപിൽ രാജ്യ വ്യത്യാസമില്ല ദേശങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകളുടെ വ്യത്യാസമില്ല സമ്പന്നനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ല വിദ്യാസമ്പന്നൻ എന്ന വ്യത്യാസം വിദ്യാവിഹീനൻ എന്ന വ്യത്യാസം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ണം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ ഭീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഈ മഹാവ്യാധിയെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ എത്രയോ സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കേൾക്കുന്ന ഈ മഹാവ്യാധി നമ്മുടെ അറിവിലോ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലോ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലോ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വണ്ണം വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ ബൈബിളിൽ സകല മനുഷ്യരെയും ബാധിക്കുന്ന വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യ പേജുകൾ മുതൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മനുഷ്യൻ പാവിയായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയം പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ വസ്തുതകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപാകെ തെളിവുകൾ നിരത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊറോണയും പാവം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയവും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ട് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ചില ആലോചനകളാണ് ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഇത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നിന്നാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിച്ചത് ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എത്രയോ ആയിരങ്ങളിലേക്ക് അത് പടർന്നിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് അനേകരിലേക്ക് ഈ രോഗം വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളത് ബൈബിളിലെ ഒരു സത്യത്തെ അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പാവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ബൈബിള് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാവവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു എന്ന് അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഏകൻ്റെ ലംഘനത്താൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏകൻ്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു എന്ന് വായിക്കുന്നു പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏക മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രസ്താവനകളാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് പ്രവേശിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിച്ചത് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാവവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ആ ഏക മനുഷ്യൻ ആ ഏക മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി ബൈബിളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറാഖിലെ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദേശത്ത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദമിനെയാണ് ഏക മനുഷ്യൻ എന്ന് അവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ആ ആദമിൽ പ്രവേശിച്ച പാപമാണ് ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദമിൻ്റെ തലമുറകളായ സകല മനുഷ്യരിലേക്കും അത് പടർന്ന് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ പാപികളായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും ജനിച്ചതേ പാപത്തിലാണ് എന്താണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആരും പാപം ചെയ്തല്ല പാപികളായി മാറിയത് പാപികളായതുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു നായ അത് കടിക്കുകയോ കുരയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നായ എന്ന് നാം അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അത് ഒരു നായയായി ജനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അത് കാണിക്കുന്നത് അത് കുരയ്ക്കും അത് കടിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു നായയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന സകല പാപ പ്രവൃത്തികളുടെയും കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യൻ പാവിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് പാവിയായി ജനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും അവർ കള്ളം പറയും അതെവിടെ നിന്നാണ് അവർ പഠിച്ചത് ജന്മന അവരിൽ കിട്ടിയ ഒരു സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാപ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് ഈ പാപം മറ്റെല്ലാവരിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബൈബിളിലെ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ കൊറോണ നമ്മെ തെളിവുകൾ നിരത്തി ആ സത്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആയിരങ്ങളിലേക്കും ലക്ഷങ്ങളിലേക്കും അത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും ആദാം പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദാമ്യ തലമുറയിൽപ്പെട്ടു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ പാപികളായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് ജന്മപാപത്തോടെയാണ് നാം എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായിരുന്ന ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അകൃത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉരുവായി പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്താ ദാവീദ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉരുവായത് തന്നെ അകൃത്യത്തിലാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഗർഭം ധരിച്ചത് പാപത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പാവിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്ന് ഈ കൊറോണയെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ അറിവിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യാധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളിലും മാറി മാറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ തന്നെ ആ നിലയിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാവ്യാധി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തു മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൽ അത് ആരംഭിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അത് വ്യാപിച്ചു ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറ്റലിയിലേക്ക് അത് കടന്നു വന്നു സ്പെയിനിലേക്ക് പോയി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോയി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ഇന്ന് വളരെ ഭീതിയോടെ അത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണയുടെ ഭീതി വല്ലാതെ അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജർമ്മനിയിലുണ്ട് ഫ്രാൻസിലുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് എന്തിനേറെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ മഹാരാജ്യത്തിലും കൊറോണ പ്രവേശിച്ച് അനേകർ ഇന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ അത് നിമിത്തം മരണത്തിലൂടെ മാറ്റപ്പെടുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലും അതെത്തി കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ആ ബാധ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളത് നാം വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വ്യാധിയെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഇത് സാർവദേശീയമായ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് അത് യൂണിവേഴ്സലായി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് 
എന്നാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ വേദപുസ്തകം പാപത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നത് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാനൊന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഇവിടെയെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരെയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല നീതിമാനായി ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ റോമലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു എല്ലാവരും ആ വാക്കിൽ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്ത് ജനിച്ചവനും ആ വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഏതു പ്രദേശത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ചവരെയും ആ പദത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം അത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ആദമിൻ്റെ കാലം മുതലുള്ള മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള സകലരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാപം കടന്നു ചെല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളില്ല പാപം പ്രവേശിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളില്ല പാവിയല്ലാതെ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി പോലും ലോകത്തിലില്ല അപ്പോൾ ഈ പാപത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അത് സാർവലൗകികമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തുള്ളവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഒരുപക്ഷെ നാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ച ഞങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങളിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് പാപം ഞങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വേറെ ചിലർ ഇങ്ങനെ കരുതാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ വെച്ച നാളു മുതൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല കഴിവതും ന്യായമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രത്തോളം ശരിയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ചിലരെങ്കിലും കണ്ടേക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല നാം പാവികളായി മാറിയത് മറിച്ച് പാവികളായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് മതത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിലും ഏത് പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചവരാണെങ്കിലും നാം എല്ലാവരും പാവികളാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അനേക വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് നിറത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ജാതിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരിലും സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിലുമൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ മനുഷ്യ കുലത്തിൽ എവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഒരേ കൊടിക്കിഴിൽ അണിനിരത്തിയാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് പാവി എന്നുള്ളത് നാം എല്ലാവരും പാപത്തിൽ ജനിച്ച് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബൈബിളിലെ ഒരു സത്യം പാപം അത് സാർവ ലൗകികമാണ് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തുവേശു പാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യവേഷമെടുത്ത് വന്നത് ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിലേക്കാണ് താൻ ഇവിടെ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച സമയത്ത് ചുരുക്കം പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴികെ അതിന് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ വന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നല്ല ഒരു
പറയുന്നത് അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ സ്നാവയോഹൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ആരുടെ പാപത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ലോകം മുഴുവൻ പാപത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സാർവ ലൗകികമായ ഒരു വിഷയമാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധിക്കായും അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനായും ലോകം മുഴുവൻ കഠിന പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തുള്ളവർ നിയമപാലകർ ഇവരെല്ലാം അത്യധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജാഗരൂകരായി അതിന് എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരികൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ ലോകം മുഴുവൻ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുവാൻ പാടില്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ പാടില്ല ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ അനേക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അധികാരികളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമാണോ ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് അത് നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം അത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പല റോഡുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ അത് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പൊതുയോഗങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്ര കരുതലോടെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം അധികാരികൾ നമ്മുടെ മേൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം അത് അംഗീകരിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും കടപ്പെട്ടവരാണ് അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറുവശം നാം ചിന്തിച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ അധികാരികൾ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ രോഗം മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മരണത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അനേകർ മരിച്ചു പോകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ മരണം സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തമാണ് ഇത്രയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാവ്യാധി മരണഭയത്തിന് കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ ഒരു കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്യം എടുത്ത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മരണം മനുഷ്യന് സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ളതിന് ചെയ്യുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനുഷ്യ ജീവന് വിലയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്നെല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സർവലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവന് എന്തു പ്രയോജനം ഒരു മനുഷ്യജീവൻ്റെ വില എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകമാണ് ബൈബിളാണ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് സർവലോകത്തെക്കാളും വിലയുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവലോകത്തെക്കാളും വിലയുള്ളതാണ് മരണഭയം ഇന്ന് മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായി പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ക്രൂശു മരണത്തെക്കുറിച്ച് ആ മരണം കൊണ്ട് എന്താ സാധിച്ചത് മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായി പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചു അടുത്ത് പറയുകയാണ് ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയുടെ അടിമകളായിരുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു പാപം മനുഷ്യന് വരുത്തി വെച്ച മറ്റൊരു വിനയാണ് മരണഭീതിയുടെ അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പാപം മനുഷ്യനെ മരണഭയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ഈ പാപത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സമയത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വലിയൊരു വസ്തുത ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ കൊറോണ എന്തുമാത്രം ഇത്രയും ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കരുത് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം 
പാവം മനുഷ്യനെ ഭയത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകം മരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആദ്യം തന്നെ ദൈവം ആദമിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും അവിടെ മരണം സംഭവിച്ചു ഏതാണ് ആ മരണം ആത്മീകമായ മരണം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു രണ്ടാം മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും ഈ തീപ്പൊയ്ക രണ്ടാമത്തെ മരണം ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം എന്നേക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനുഭവം നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അനുഭവം അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തും വിളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തും മരണമെന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഉപമ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒരപ്പൻ രണ്ടു മക്കൾ അപ്പനിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വീതം മുഴുവൻ വാങ്ങി ദൂരെ ഒരു ദേശത്തു പോയി തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ച് അത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് കൊള്ളരുതാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ അകപ്പെട്ട് മ്ലേച്ഛതയിലൂടെ മുൻപോട്ടു പോയി ലോകസുഖങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ച് അത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തോടെ മടങ്ങി സ്വന്ത ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വരുന്ന ഈ മകനെ കണ്ടിട്ട് ആ പിതാവ് പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് നിൻ്റെ ഈ സഹോദരൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി ദൂരദേശത്തു പോയി തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ പിതാവ് പറയുന്നത് ഇവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ വീണ്ടും ജീവിച്ചു അതാണ് ആത്മീകമായ മരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ആത്മീകമായ മരണം വേദപുസ്തകം ആ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായി വേണ്ട ബന്ധത്തിലല്ലാതെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ലോകസുഖങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാപപ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകി സ്വാർത്ഥതയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മീകമായി മരിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ അടിമകളായി നാം മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആത്മീകമായ മരണത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു നിത്യമരണത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടാം മരണത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ശാരീരിക മരണത്തെക്കുറിച്ചും നാം കായ്ക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഹ്രസ്വമായ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ മൂന്നുവിധ മരണങ്ങൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പ്രതിവിധിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ സത്യം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മഹാവ്യാധി മരണഭയത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എങ്കിൽ പാവമെന്ന് പറയുന്ന വിഷയം മനുഷ്യനെ മരണഭീതിയുടെ അടിമയാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ പല സത്യങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ലോക സംഭവങ്ങളൊക്കെ തെളിവുകൾ നിരത്തുകയാണ് ഇനിയും മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധിക്കുമായി എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രം കിണങ്ങി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്സിൻ അതിനെതിരെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അത്യധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പാവമെന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിന് പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാരാണ് വരുത്തിയത് മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിച്ച് വരുത്തിയതല്ല മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെട്ടത് പാപപ്രശ്നത്തിന് ദൈവം താൻ തന്നെ പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അവൻ ലോകാവസാനത്തിൽ സ്വന്തയാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷനായി എന്തിനാണ് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിച്ചത് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിലൂടെ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എന്നാൽ വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ലോകത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രതിവിധി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സാർവലൗകികമായ പാവമെന്ന ഈ വിഷയത്തിന് മരണഭീതിയുടെ അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ പരിഹാരം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തി ദൈവം മനുഷ്യ വേഷമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അതാണ് ബൈബിൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സത്യം യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാനാണ് സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പകരമായി പ്രായച്ചിത്ത മരണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അകൃത്യത്തിന് മോചനം വന്നിരിക്കിയാൽ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കിയാൽ ഇനിമേൽ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല ഈ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് മനുഷ്യ പരിശ്രമം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാശ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല യാത്ര ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല പിന്നെയോ കൃപയാൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് സംവാദിക്കുകയാണ് നാം പാവികളാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് അതിന് പരിഹാരം ദൈവം ക്രൂശമരണത്തിലൂടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശുവെ കർത്താവെ പാവിയായ എന്നോട് കർണ തോന്നണമേ എൻ്റെ ഭാവങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ അങ്ങേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ സൗജന്യമായി പാപമോചനം ലഭിക്കും പാവമെന്ന ഈ മഹാവിപത്തിന് സ്വർഗം പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സൗജന്യമായി പ്രാപിക്കാം വിശ്വാസത്താൽ ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് ഓർപ്പിക്കട്ടെ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായികൊണ്ടേറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഹൃദയത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ദൈവഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് കർത്താവുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധം പുലർത്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ മരണഭീതിയുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനമുള്ളവരായി സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ 